んにちは。明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いします。早いもので2021年、京都から諏訪の八ヶ岳のふもとに引っ越してきて、もう3年目になります。早いですね。そこのエベスさんの笹も、毎年恵比寿神社で買い替えてたんですけど、そのまま3年目を迎えました。ちょうど諏訪に来る直前に2019年の夏ですかね東京芸大のマックスサマースクールに参加したんですけどそこでの経験がすごいきっかけになったなって今振り返ると思いますね最終日のセッションで憧れの田所先生にも会えてマックスのサマースクールなんですけど話したくてなんかスーパーコライダーのコード持ってってすごい初歩的なコード持ってって動かないんですけどっててて質問させていただいてカッコをつけたらいいよみたいな教えていただいてでもそれがきっかけでスーパーコライダーがもうどんかどんどん調べるのが楽しくなって今ではちょっとしたプログラムも書けるようになってきましたでマックスサマースクールに行こうと思った目的の一つにマックスのジェンから C++ のコードを出力できてそこからプラグインができるっていうことは知ってたんですけど、どうやって出力するのかが分かんなくて、それをスタッフの松浦さんって方にお伺いして、教えてもらったんですよ。こうしたら出ますよ。J は沼ですよ。みたいなことを教えてもらったんですけど、今日はぜひその方法をちょっとやってみたいと思います。MAX の J から C++ のコードを出力したものを、JUICE っていうプラグインを作るフレームワークがあるんですけど、こちらですね。このジュースを使って簡単にプラグインを作ることができるのでやってみようと思いますあ。ちなみに登録者数が100人を超えました。どうもありがとうございます。いやー、嬉しいですね。なんか100人超えたら機材買っていいよって許可得てたんで、あのー、早速買いました。<笑>早速、何買ったかというとですね、こちらです。ダヴィンチリゾルブスタジオ。普段ダヴィンチリゾルブで動画作ってるんですけど、それの有料版ですね。ずっと欲しかったんですよね。で、まだ M1Mac は買ってないんですけど、なんか今度出る M1X とか、なんか今度買い替えるときにも全然役に立つソフトですし、いろんなエフェクトも使えるようになりますし、動画のクオリティを上げて、今度 YouTube に還元したいなと思いました。で、しかも今、このダヴィンチリゾルブを買うと、期間限定で、ダヴィンチリゾルブスピードエディターを無償で同梱。これですね。ダヴィンチリゾルブスタジオ17と同じ値段で、タダでついてくるこのコントローラー。デザインもめちゃめちゃかっこいいですよね、これ。ちょっとまだ届いてないんですけど、楽しみですね、これは。というわけで、MAX で簡単なプログラム、まあ、ここパッチャーの中にシンプルなインレットが2個とアウトレットが2個を、えー、ジェンつないでるだけのパッチですね。で、このジェンの中身はというと、インレット1、まあ、L の音は普通に入って、インレット2の音はかけるマイナス1をして入れて足すだけです。そうすると、位相が反転された R の音、マイナス1で位相を反転させて、L の音と反転した R の音を足すと、その L と R で共通の音、まあ、真ん中の音ですね。真ん中の音が打ち消し合って消えるという、位相キャンセルのシンプルなプラグインを作ってみたいと思います。なんかよくありますよね。このプラグインを刺すと、真ん中のボーカルが消えて、カラオケを作ることができるみたいな。位相反転させるところだけを作ろうと思ったんですけどせっかくなので音量操作もできるようにパラメータも1個つけましたパラムゲインでパラムゲインのデフォルトが 0.5 最小値が0最大値が1というのを作ってこのジェンに入ってますでこのジェンはゲインドル1というパラメータをつけていてこのようにゲインのパラメータを受け渡すこともできますなので、これが結構基本的なテンプレートとして作りました。なので、パラメーターが一つのシンプルなプラグインを作ってみたいと思います
。今このサウンドファイルを再生しますとですね。これを今作った弦に入れると。完全に打ち消しあって聞こえないと。ここでマイナス1。まあ、モノラルですからね、L と R が全く同じなんで、全く同じ L と、その反転した、全く反転したものを足してるんで、消えますと。はい。で、MAX の中でプラグインの動きを全部試せるっていうのがもう最高で、これが簡単にプラグインになるんですよね。Gen オブジェクトに、エクスポートコードっていうメッセージを送るとですね、Gen DSP, Gen Exported CPP, Gen Exported H というファイルができます。で、ここでエクス、ここでエクスポートした C++ のプログラムを JUICE というフレームワークに読み込むんですけど、無料版、ジュースプロデューサーっていうものですね。プロデューサーというアプリケーションがダウンロードされましたら、このフレームワークを使ってプラグインを作っていきます。まず、ニュープロジェクトにして、プラグインベーシックを選択して、プロジェクトネームに、プラグインの名前を入れましょう。プラグインの名前を入れます。で、クリエイトプロジェクト。を押すとこのようにプラグインができますでここのソースの中に新しいフォルダー gen アンダーバーエクスポーテッドっていうディレクトリを作りましてその中に先ほど MAX から出力したファイルを入れますこれでプロデューサーを開きますで先ほどの gen エクスポーテッドのディレクトリごとドラッグアンドロップしますで、エクスポーターズから、ここの Gen Exported のパスを通すために、ヘッダーサーチパスってとこに、このようにデバッグの方とリリースの方に入れます。で、プラグインのこの設定ボタンから、名前とコピーライトとウェブサイトと E メールを入れて、で、デフォルトの状態から、この Gen Exported のデータを読めるように、ちょっと過失修正します。このプラグインプロセッサー .h っていうファイルに加筆するのはここ。ここ。ここ。ここ。です。と記入して次にプラグインプロセッサー .cpp の方も追記するんですけど、まずここ。ここ。ここ。ここから。ここ。ここ。で、もともと記載されているここをコメントアウトして、ここを追記。こちらも記載されているこちらをコメントアウトして、ここを追記。ここもコメントアウトして、こちらを追記。ここも追記。ここも追記。で、これを追記すると完成です。一応このテンプレートのとこまでできると、またここで例えば違ったパッチを組んで出力した Gen Exported も中のこの3つを差し替えるだけでどんどん違うプラグインが作成されて試していけるというテンプレになってます。ではここでセーブオープン IDE をクリックすると、プロデューサーの設定ファイルが反映されたエクスコードのプロジェクトができますので、
ここから、例えば VSG3 を選択して、ビルドしますね。はい。ビルドすると、ビルズの中の、ビルドのデバッグの中に、このように今作った i g r a m t e m p l a t e v s t 3ができました。au もできるのかなな au もできましたで。これを実際に使って、まあ、ただのシンプルな位相反転でパンが中央の音を打ち消すだけのプラグインですけど、動くかどうかやってみましょう。サンプルを用意しました。VST3 を見てみると、イグラムというプラグインメーカーがありますね。イグラムテンプレートっていうプラグインがありますね。こういう感じでできました。さあ、これを果たして動くんでしょうかサンプルを流しながらやってみます。聞いてますねできましたこれでプラグインができました。簡単ですね。ジェンでいろんなものを作ればどんどんプラグインができるってことで MAX のジェンをみんなでやりましょう。めっちゃ沼だと聞いてます。はい。では、続いて現代音楽考察に移りたいと思います。今回のテーマはピエール・ブーレイズさんです。いや、この方調べていくとほんとすごいですね。オリビエ・メシアンに大義法や作曲を指示。シュトックハウゼンと共鳴するが、ルイージ・ノーノーとは鋭く対立。このお二人と合わせて、前衛サンバガラスって呼ばれてるみたいですね。ドビュッシーやストラビンスキーの再評価。あと、エリオット・カーターとかも再評価されてましたよね。ジョン・ケージとも書簡を交わし、電子音楽の音響研究所のイルカムの創立者で初代所長。退任後は名誉総裁。もうこの方のおかげで今のマックスがあるわけですからね。で、2009年には京都賞っていうのも受賞してます。なんかちなみにこの京都賞っていうのがなんか知らなかったんですけど、京セラの方が作ったやつですね。なんかすごいメンツなんですよ。オリビエ・メシアン・ジョン・ケージみたいな。クセナキスに、ブーレイズに、みたいな。それで、賞金1億円。すごいっすね。で、今回も、もちろん、この、マイ現代音楽年表を作りました。ピエール・ブーレイズ
1925年から2016年、主なき土で名を知らしめたらしいんですね。で、レポンっていう室内オーケストラとライブエレクトロニクスっていう曲があるんですけど、この曲すごくて、真ん中に指揮者と演奏者がいて、周りを聴衆が囲んで、四隅に6個のスピーカーを並べて、生演奏とこのイルカムのエンジニアたちがエレクトロニクスした音を混ぜた曲なんですよ。これはなんか CD では2チャンネルの CD では本当の価値はわかんないと思うんですけどすごいかっこよかったですで今回もイベント調べたところじゃんこの「主なき土」っていう曲はシェーンベルクの「月に惹かれたピエロの影響を受けてます」って言って作ったものらしいんですよで「月に惹かれたピエロ」って、ま、生まれる前ですよね生まれる前かなり前10年前10年以上前に作られたものでこれが影響を受けてストラヴィンスキーもラベルも作ったなんか僕の中では現代音楽の原点的な曲無調の始まりの曲で当時のこうやって歴史を重んじていろんな人を評価して自分も素晴らしい作品を作ってさらに研究のイルカムを立ててすごいですよねだって今イルカムのようなプロジェクトって実現難しいですよね。国家予算で音響音楽を研究していいよと言ってくれる大統領がいて本当に文化に関心があったんだなと思って羨ましいですね。現在だったら経済状況で国家予算出るのは無理ですよねきっと。なのでこのようになんか国家プロジェクトとして国の予算をねポンピドゥセンターを作ったりイルカムを作ったり今マックスが存在してるってことは本当にありがたいですね。なんか2年前にフランスに旅行に行った時にポンピデューセンターに行って僕イルカムを見学したいって1ヶ月前ぐらいにダイレクトメッセージかなんかでイルカム宛てに拙い英語で見学させてくださいみたいなことを言って送ったんですよでもなんか当日来るまで返事がなくてもう直接行くしかないと思って直接もうイルカム見学したくて行ったんですよポンピデューセンターの横にあるイルカムのビルでもその入り口に門番がいらっしゃってで黒人のちょっと強そうな門番がいらっしゃってちょっとビビって行けなかったっていう<笑>入り口の門番が怖そうで行けなかったっていう<笑>エピソードが<笑>あるんですけどいつかイルカム見学したいですね次回も時を遡ってこの時代の現代音楽を調べていきたいと思いますはい。では、サイクリング74のフォーラムから、大手化のパッチっていうのを見つけたので、これで遊びつつ、今回は以上となります。ありがとうございました。<音楽>